ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അത് കണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ധാരാളം വീഡിയോസ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിന് വരും നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ സെല്ലിംഗ് ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസ് എ വെണ്ടർ ഗെയിൻസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസ് നാൽപ്പത് ഓറഞ്ചസ് വിറ്റപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസിൻ്റെ വില അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസിൻ്റെ വില പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസ് ആണ് വിറ്റത് ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസ് വിറ്റപ്പം അയാൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസിൻ്റെ പൈസ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അത്തരം ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെയും ഈ ഒരു രൂപ അങ്ങ് എടുത്തേച്ചാൽ മതി ഒരു രൂപയാണ് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി എത്ര കിട്ടിയപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഓറഞ്ച് ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസിന് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റീനും കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് പറയാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പറയാമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദ്യം ഹിസ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളങ്ങ് മാറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു സീറോ സീറോ വെട്ടിപ്പോയി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ വെട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ആയി ആൻസർ ഫോർട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കി ബൈ സെല്ലിംഗ് ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചേഴ്സ് എ വെണ്ട ഗെയിംസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഓറഞ്ചസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഓറഞ്ചസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് അയാൾക്ക് എയ്റ്റ് ഓറഞ്ചസിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസ് തന്നെയാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എയ്റ്റ് ഓറഞ്ചസിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എട്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി നാൽപ്പതെണ്ണം വിറ്റാൽ നാൽപ്പതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അയാൾ കിട്ടും ഒട്ടും കൂടുതലോ ഓരോ കിട്ടത്തില്ല നാൽപ്പതെണ്ണം വിട്ടാൽ നാൽപ്പതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും അയാൾ ചോദിക്കുന്ന പൈസ നാൽപ്പതിൻ്റെ പൈസയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആര് വിൽക്കാൻ ചെല്ലുന്ന വെച്ചാൽ അയാൾ നാൽപ്പതെണ്ണത്തിൻ്റെ പൈസ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നാൽപ്പതെണ്ണം വിറ്റാൽ നാൽപ്പതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു രൂപയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടും അതിൽ എട്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റാണ് നാൽപ്പത് രൂപ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ എട്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയല്ലേ നാൽപ്പത് രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടി അതിൽ എട്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് തേർട്ടി ടു റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനം വിറ്റപ്പോൾ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയത് അതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ എസ് പി ഒരു രൂപ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഓറഞ്ചസിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപ
അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസാണ് നഷ്ടം വിറ്റ് എത്രയാ ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസ് ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസാണ് അപ്പം ഫോർട്ടി റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനം വിറ്റപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ലോസ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദ്യം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ലോസ് എത്രയ്ക്ക് ഫോർട്ടിയിൽ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു അടിയിൽ എപ്പോഴും കോസ്റ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റിനിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ എടുത്ത് പറയും അല്ലാതെ എടുത്ത് പറയും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെയും അടിയിൽ എപ്പോഴും കോസ്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും രൂപ ലോസാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലോസാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ലോസ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനം വിറ്റപ്പോൾ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടിയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലൂസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ബൈ സെല്ലിംഗ് ഫോർട്ടി ഓറഞ്ചേഴ്സ് എ വെണ്ടർ ലൂസസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻ ഓറഞ്ചസ് എ വെണ്ടർ ലൂസസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപ എന്ന് വിചാരിക്കണം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വൺ റുപ്പി എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ടെൻ ഓറഞ്ചസിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് അയാൾക്ക് ലോസ് ഉണ്ടായത് അത് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ടെൻ റുപ്പീസ് ലോസ് ഉണ്ടായി എത്ര വിറ്റത് നാൽപ്പതെണ്ണം നാൽപ്പതെണ്ണം വിറ്റാൽ നാൽപ്പതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസേ കിട്ടൂ അപ്പം നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടി കയ്യിൽ നാൽപ്പത് വിറ്റപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടും നാൽപ്പത് രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടും വിറ്റോ അയാൾ നാൽപ്പത് ഓറഞ്ചസ് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടി നാൽപ്പത് രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കിട്ടിയതിൽ ടെൻ റുപ്പീസ് ലോസ് ആണ് നാൽപ്പത് കൈ നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടിയപ്പോൾ ടെൻ റുപ്പീസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അമ്പത് രൂപയായിരിക്കും അല്ലേ അമ്പത് രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടിയെങ്കിലല്ലേ പത്ത് രൂപ നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസർ വരുക അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും ഫോമില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുണിയും ഇല്ല അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു രൂപയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വിറ്റാൽ നാൽപ്പത് രൂപയെ കിട്ടും അപ്പം നാൽപ്പത് രൂപ കൈ കിട്ടി നാൽപ്പത് രൂപ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് രൂപയൊക്കെ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അമ്പത് രൂപയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് രൂപ നഷ്ടമായത് കോസ്റ്റ് അമ്പത് രൂപ നഷ്ടം പത്ത് രൂപ അറിയേണ്ടത് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നഷ്ടം പത്ത് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ക്വൽസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബഡി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലോസ് ആണ് ഇവിടെ ടെൻ റുപ്പീസ് നഷ്ടമായി നാൽപ്പത് രൂപ കൈ കിട്ടിയപ്പം നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് രൂപ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പം ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വേണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ക്വസ്റ്റൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കച്ചവടക്കാർ ഏറ്റവും ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കച്ചവടക്കാരെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു അക്ഷരവും പഠിക്കാത്ത കച്ചവടക്കാർ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മളെ ഇന്ന് കാശ് മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് തരുന്ന നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചൂച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ ആർക്കാണ് പ്രയാസം ആ കണക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിനാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അരിത്മറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെറും പ്രാക്ടിക്കൽ അരിത്മറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചവരാണ് അവർ പഠിക്കാത്തവരാണ് അവർക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ അതിനാണ് ഫോമില വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിലൊരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുകളിലേക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് വിറ്റപ്പം എ പേഴ്സൺ ലൂസസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്കാണ് അയാൾ വിറ്റത് വിറ്റപ്പം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നഷ്ടം ഉണ്ടായി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നഷ്ടം ഉണ്ടായെങ്കിൽ കൈ കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയേ
ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് ഷുഡ് ഹി സെൽ ഇറ്റ് എത്രയും വിൽക്കണം ടു ഇൻകർ എ ലോസ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇൻകർ എ ലോസ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്രയും വിൽക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അറിയാം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന വിലയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇനി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നഷ്ടം ആണെങ്കിൽ കിട്ടണത് നയൻറ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അറിയാം നയൻറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി വേറൊന്നും വേണ്ട ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അറിയാം നയൻറ്റി വേണമെങ്കിൽ ബൈ വൺ ടെൻ ഇൻ കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി അറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അറിയണം എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അറിയാം നയൻറ്റി വേണമെങ്കിൽ ബൈ വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഈക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ പെട്ട് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാണ് അത് പിന്നെ പോയി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടേണ്ട ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി ശരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഫ്രൂട്ട് സെല്ല മേക്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ഓറഞ്ചസ് സെറ്റ് എ സെർട്ടൻ പ്രൈസ് ഏതോ ഒരു വിലയ്ക്ക് വിറ്റപ്പം അയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഏതോ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഓറഞ്ചസ് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇഫ് ഹി ചാർജസ് റുപ്പീസ് ടു മോർ രണ്ട് രൂപ കൂട്ടിയപ്പം ചാർജസ് റുപ്പീസ് ടു മോർ on each orange he would gain 40% appa ayaku 40% profit kittu nerthe 20% profit aayirunnu aa velil ninnu 2 ruba kootiyappam 40% profit kittu nu vachal valare easy aayittu de ee difference kaanna 20% 2 ruba venam kittum or orange nu or orange inde 20% or orange inde cost price inde 20% 2 ruba appale kitti 20% രണ്ട് രൂപയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ദേ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കി നമ്പർ ഞാൻ നോക്കി എഴുതാം വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ വേണേൽ എഴുതി ചെയ്തോളൂ അതെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് കിട്ടാൻ ഈ ഒരു സീറോ മാറ്റിയാൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഈ ഒരു സീറോ മാറ്റിയാൽ മതി ടെൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത്തരം റിലേഷൻസും കൂടെ പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഈ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓരോ ഓറഞ്ചിന് പത്ത് രൂപയെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടി ചുമ്മാ അങ്ങ് കിട്ടി വായിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടി ഓരോ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പത്ത് രൂപയാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ഓരോ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇത് ഒറിജിനൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓറഞ്ച് ആണ് ഒറിജിനൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഈ സമയത്തെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആ സമയം എന്തുവാ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടലാണ് പത്ത് രൂപയാ കോസ്റ്റ് പത്ത് രൂപയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപ ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയാൽ മതി ഒരു രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഡബിളാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടു റുപ്പീസ് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് ചുമ്മാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴേ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണം രണ്ട് രൂപ എന്ന് ഒരു സ്ഥാനത്തിന് ഏത് സ്ഥാനത്തിന് പത്ത് ശതമാനം കിട്ടാൻ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയാൽ മതി ഒരു ഡെസിമലം കിട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രൂപയാണ് പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ട് രൂപയാണ് അത് കൂട്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ വിറ്റതെന്ന് അർത്ഥം പന്ത്രണ്ട് രൂപ ആൻസർ ട്വൽവ് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യണം ആൻസർ ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ചോദ്യം കോസ്റ്റ് പത്താണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടണം പത്ത് രൂപയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപ കൂട്ടി വയ്ക്കുക ആൻസർ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലർ ഇൻകസ് എ ലോസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായി ആ സോറി ഇൻകസ് എ ലോസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇൻകസ് എ ലോസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻകസ് എ ലോസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ഓറഞ്ചസ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ പ്രൈസ് ഏതൊരു വിലയ്ക്ക് വിറ്റപ്പം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായി ഇഫ് ഈ ചാർജസ് റുപ
കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് രൂപ എന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് മൂന്ന് രൂപയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചുമ്മാൻ കിട്ടും ദേ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വൺ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആയി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് എഴുതിയാൽ മതി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ആണ് കോസ്റ്റ് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്കെന്താ അറിയേണ്ടത് ഒറിജിനൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓറഞ്ച് ഫസ്റ്റ് കേസിലെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇട്ടാൽ ഒരു സാധനം മാറ്റിയാൽ മതി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപയോ അതിൻ്റെ പകുതിയായി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു രൂപയായിരിക്കും ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് കുറച്ചായിരിക്കും പറ്റുന്നത് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചായിരിക്കും വിറ്റത് പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് രൂപയാണ് എന്നാൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഒരു രൂപയാണ് ഒരു വാർത്തയിൽ പത്തൊമ്പത് രൂപ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനും പോയി ഫോമില എഴുതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുതി വെട്ടി കുത്തി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും നമ്പേഴ്സ് നല്ല പരിചയപ്പെടണം ഈ രണ്ട് വീഡിയോസ് പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ട് പഠിക്കുക ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ അറ്റം ഫാസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് തറവാക്കിയാൽ മാത്രം അല്ലാതെ ഇതെന്തോ പുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് ആദ്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സാധനം നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം ആദ്യം ഇത് കണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയ്ക്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്